বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম যখন বুরাকে আরোহণ করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মিরাজ ভ্রমণ করেছিলেন তখন যাত্রাপথে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বিভিন্ন নিয়ামত এবং শাস্তির ধরন দেখতে পান সেখান থেকেই আজকে আমরা জানব ব্যভিচারে লিপ্ত নর নারী এবং পরনিন্দুকের অবস্থা সম্পর্কে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বুরাক দিয়ে এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন যাদের সামনে একটি পাতিলে রান্না করা গোস্ত রাখা হয়েছে এবং আরেকটি পাতিলে কাঁচা গোস্ত রাখা হয়েছে অথচ লোকগুলো রান্না করা গোস্ত না খেয়ে কাঁচা গোস্ত খেতে শুরু করেছে এটা দেখে নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম জিব্রাহিল আমিনকে জিজ্ঞাসা করলেন এরা কারা তদুত্তরে জিব্রাহিল আলাই সাল্লাম বললেন এরা আপনার উম্মতের সেসব লোক যাদের নিকট হালাল এবং বৌধ স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তারা তাদেরকে বাদ দিয়ে বেগানা মহিলাদের সাথে ব্যবিচার বা যৌন কাজে লিপ্ত হয়েছে এভাবে যে সব মহিলাগণ নিজ স্বামী ব্যতীত অপর পুরুষদের সাথে যৌন কাজ বা জিনাই লিপ্ত হয় বা রাত অতিবাহিত করে তারাও এই অপরাধের সামিল পরনিন্দুকের অবস্থা অতপর পথ চলতে চলতে এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের সাক্ষাৎ হলো যাদের নখগুলো ছিল তামার তারা ওই নখ দ্বারা নিজেদের বক্ষ এবং চেহারা সিরে ফেলছিল নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম হজরত জিব্রাইল আলাইসাল্লামের কাছে তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বলেন তারা মানুষের গুস্ত খেত অর্থাৎ তারা মানুষের গিবত করত এবং দোষ বলে বেড়াত পরনিন্দাকায়দের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তালা এসাট করেন তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং অন্যের গোপন বিষয় খোঁজ করো না কোনো ব্যক্তি কি তার মৃত ভাইয়ের গোস্ত খেতে ভালোবাসে প্রকৃতপক্ষে তোমরা তা ঘৃণাই করো অতএব কখনোই অন্যের গিবত করো না আজকে এ পর্যন্তই আগামী পর্বটিতে আমরা জানব পরের ধন আত্মসাৎকারী এবং সৎখরের অবস্থা সম্পর্কে সে পর্যন্ত ট্রুফ্যাক্ট চ্যানেল দিতে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন তথ্যগুলো গ্রহণযোগ্য মনে হলে ভিডিওটিতে লাইক দিন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন এবং আপনার যে কোনো মতামত নিচে কমেন্ট করে আমাদের জানান ধন্যবাদ